Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện sư lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Truyện được dịch bởi Hòa Dực Phi Phi. Quyển 2. Chương 37. Thành ý rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyên Thành Để Nguyên Thành có thêm kinh phí Duy trì bộ truyện này nha Có bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chia danh giới Bạch Cường nhíu mày lặp lại một lần Nhìn quy bất quy đang cười tủm tìm Có thể nói rõ hơn không Chia danh giới nghĩa là sao Cắt đất dựng nước phí tồn qua lớn dù có người đồng ý với người Bất kể người này là lâu chủ vấn thiên lâu Hay quảng nhân Người dám tin thật sao Quỳ bất quỳ vừa quan sát Biểu hiện trên mặt Bách Cương Vừa nói tiếp Ta dám cá với người Dù là ai hứa với người việc cắt đất dựng nước Thì đợi đến khi dùng xong các ngươi rồi Cùng xe nghi cách Trừ khử với người thôi Vốn là xuống núi đợi chia thịt heo Không khéo lại thành miếng thịt heo Cho người ta chia nó đến đây ông già dừng lại Nhìn đôi mày bách cương nhíu chặt Lại không có ý phản bác Mới cười hề hề tiếp Thay vì theo đuổi mục tiêu hư ảo như vậy Chỉ bằng lùi một bước Cầu thứ dễ hơn Chuyện cắt đất dựng nước Không cần nghĩ nữa Thế này đi Bảo hoàng đế vạch ra một khoảng đất độc lập Cho tán tiền các người Nơi đó sẽ là thế giới riêng của các người Chỉ cần các người không ra ngoài Ăn thịt người thì sẽ không ai bước vào quấy dày các ngươi cả Thế nào Tuy không thể cắt đất cho các ngươi Nhưng cũng chẳng khác gì Đất phong rồi nhỉ Bạch Cường đan đo một hồi Hít sâu Rồi nhìn quy bất quy Bằng ánh mắt sắc như rào Được Cứ làm theo lời ông Chia danh giới Thì chia danh giới Chuyện thuyết phục Đại Phương Sư và Hoàng đế giao cho ông Ông nói với bọn họ Nếu sau khi tiêu diệt vấn thiên lâu vẫn không phải ra lãnh địa yêu giới Vậy thì từ nay về sau Không cần hòa giải nữa Từ nay nhân giới chính là yêu giới Phụ nữ trẻ em của các người Sẽ thành con mồi của tán tiên chúng ta Từ nay về sau Mãi mãi không có ngày yên bình Đường miếng của người vàng hết lên mặt ta rồi Quy bất quỳ dùng tay áo lau nước miếng trên mặt Không chút e sợ Nói với Bách Cường Hoàng đế chúng ta thích phong quan có lẽ ông ta hứng lên Sẽ còn phong hầu cho ngươi nữa Đến lúc đó thì đúng là Danh chính ngôn thuận rồi Cơ mà nếu muốn chia giới phong hầu Bây giờ ngươi cũng nên Đưa ra chút thành ý đi chứ Đừng để lát nữa người ta giải tán hết Thì đừng nói là chia danh giới Chia phòng cùng không đến lượt Tán tiên các ngươi Vậy bây giờ Ta sẽ cho ông xem chút thành ý Vừa nói Bạch Cường vừa ngước mắt lên Nói với người bưng vỏ không khó cho người rồi đường đường là người chủ sự lâu chín vấn thiên lâu lại phải bưng vỏ rượu ở chỗ ta vô gì ta định giữ người lại đây để lâu chủ các ngươi yên tâm những mấy lời vừa rồi người đang nghe hết ta không làm chút gì đó thì vị quy tiên sinh đây sẽ không tin ta lúc này mặt người đàn ông bưng vỏ đã trở nên trắng bạch hắn quỳ sụp xuống đất dập đầu với bách cưng Người đàn ông vừa dập đầu vừa nói Ngài đúng là nhầm rồi Ngài quên rồi sao Ban đầu ngài say rượu ở Hàm Dương à, Vừa mắt ta Mới mua ta về đây Bao nhiêu năm nay ta hạ Bách Cương nhìn người đàn ông đã sợ đến mức Khóc không thành tiếng Cười khẩy <cười> Tưởng ta không biết thật sao Tên hầu rượu ta mua Đêm đó đã chết trong tay người rồi Bao nhiêu năm này Người vẫn luôn giả dạng hắn Chính là để Báo cáo nhất cử nhất động của ta Cho lâu chủ vấn thiên lâu Tào xa Bao nhiêu năm rồi Ta đúng là hơi luyến tiếc người Còn chưa nói xong câu này Đã thấy tên tào xa kia cắn răng Hai tay vốn buông xuống đất Đột nhiên vung về phía bách cương Lòng bàn tay hắn lóe sáng Mấy trùng cây đinh động mảnh như lông trâu Bắn về phía bách cương Khoảnh khắc đinh động phóng ra Hai chân tào xa dậm đất Mật lực bay ngừng ra cửa lớn sau lưng. Giờ một tiếng, tào xa dùng lưng húc tung cửa. 
Cùng lúc thân hình văng ra ngoài Hắn hét to Bạch Cường làm phản rồi Mạo báo với lâu chủ Câu này còn chưa dứt Tào xa đã từ dưới đất bỏ dậy Sưng sợ trước cảnh tượng bên ngoài đài điển Chỉ thấy mặt đất đầy xác chết Của quan binh thị vệ và tu sĩ Mây mồn khác trước Bọn họ vẫn còn khỏe mạnh hùng hồ Kiểm tra quý bất quỷ và ngô miễn Nhưng người này chết lúc nào Mà mình ở trong đài điện Lại không hề hay biết Bây giờ không thể nói Ta vụ oan cho người nữa chứ Ngay khi tào xa sực tỉnh Định chạy tiếp Thì sau lưng đã chuyển đến giọng của Bách Cương Cổ tào xa cảm nhận được Một luồng hơi lạnh Ngay sau đó cảnh vật trước mắt thay đổi Một cách quái dị Cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng Giống như cưỡi mây đạp gió vậy Cầu lông tào xa bỏ trốn Bạch Cường cũng lắc mình theo ra Rồi lát sau Đại yêu này đã sách đầu tào xa Quay lại đại điện Đặt đầu người xuống trước mặt Quy Bất Quy Và Ngô Miễn Bạch Cường cười khẩy một tiếng Nhìn Quy Bất Quy đang làm mặt quỷ Với cái đầu người Thế nào thấy thành ý của ta chưa Quy Bất Quy cười hề hề <cười> Hai chúng ta thấy rồi nhưng có phải ngươi cũng nên cho vị đại phương xưa kia của chúng ta thấy chút gì đó không? Không phải ta dùng ngươi, nhờ người định đợi lâu chủ Vân Thiên Lâu chết trong tay quảng nhân rồi mới ra mặt sau. Đến lúc đó, ngươi còn mặt dày bàn chuyện chia danh giới với đại phương sư nhà chúng ta được à? Được, bây giờ chúng ta đi cho quảng nhân xem thành ý. Nhớ lời ông đấy. Nói xong câu này, Bạch Cường đột nhiên rông lên với không khí. Nhị làng các nhà ở đâu? Theo ta ra ngoài, chém giết một phen. Lời còn chưa dứt, đám thanh niên vừa rồi còn uống rượu cười nói trong đại điện. Thoát cái, đã xuất hiện trước mặt Bách Cương. Lúc này, trên mặt đám thanh niên đã không còn chút hơi men nào. Ai nấy vận giáp trụ, tỏa ra yêu khí nồng nặc. Trong tay cầm đồ loại binh khí, hình dạng kỳ quái. Thấy bảy yêu hiện thân, Bách Cương hô lên Giành lấy một khoảng trời đất Cho con cháu đời sau của tán tiên chúng ta Vừa dứt lời Bảy yêu đã giờ bình khí lên Giống theo Giành lấy một khoảng trời đất Hồ xong câu này Bách Cương dẫn bảy yêu xông ra ngoài đại điện Gần như cùng lúc bọn chúng rời đi Thân hình bông dưng biên mất Xem ra đại điện này Đã bị đặt cấm chế Chỉ có rời khỏi đây Mới sử dụng được độn pháp ngũ hành Thầy bảy yêu đã hoàn toàn mất dạng Lúc này Ngô Miễn mới hỏi Quy Bất Quy Đang tự rót tự uống Người không định Tìm đại một ngọn núi hoang nào đó Cho bọn chúng đấy chứ Đó không phải việc ta nên lo Quy Bất Quy cười gian xảo Uống cạn rượu trong chung Vần tài vô vỗ Ngô Miễn Vẫn còn đang bù mờ Nói tiếp Có đường cơ hội nhốt đám tán tiền <cười> Đám yêu này Lại một chỗ để nuôi Quảng nhân nằm mơ, cũng cười thành tiếng nữa là Hơn nữa, đề nghị này còn là do đám yêu tự mình đề ra Con ngủ mới không đồng ý Để lúc đó, chỉ xem danh giới này được phân ở đâu thôi Nói đến đây, Quy Bất Quy đứng dậy đi đến cửa đại điện Gác tay lên chán trông về phía cổng nam Vừa nhìn vừa lầm bầm Lần này, đã xem thường tên nhóc quảng nhân ấy rồi Xem ra trong tay hắn, còn có chiêu bài chúng ta không biết Nghe Bách Cường nói ly kỳ như vậy Có thể là gì nhỉ Quay về xem thử Thì biết thôi Vừa nói ngồi miên vừa phớt lờ quy bất quy Tự mình đi trước một bước Ra khỏi đại điện Ê cũng bắt đầu tò mò Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khiến đại yêu Bách Cường lại chủ động làm phản Nhìn theo bóng lưng cô động của Ngô Miễn Ông già cười khà khà Tự nhủ Có lẽ còn được gặp lại Một người bạn già ra khỏi cung điện không lâu Tiểu nhậm tạm đã từ dưới đất chui lên Thằng nhóc hốt hoảng nhìn hai người Hê, Dọa chết nhân sâm ta rồi Cả người không biết đâu Vừa rồi sau khi hai người vào đó Một con đại yêu đột nhiên xuất hiện ở đây Chỉ trong nháy mắt Người trong đó đã bị hắn giết sạch Hắn còn phát hiện ra ta Nếu không phải nhân sâm chúng ta nhanh chân Bây giờ các người Sẽ phải tìm ta Trong đống xác chết rồi đây đó là vì tâm trí hắn không đặt trên ngươi Nếu không thì vừa rồi Hắn đã sát lát ngươi ra Tặng chúng ta nhắm rượu rồi đấy Quy bất quy bước tới nhìn nhân dâm 
lại quay sang bảo Ngô Miễn. Bây giờ, tầng 31 là Bách Cương. Vậy thì tầng 32 và Lâu Chủ ở tầng đỉnh sẽ là ai? Tầng 32 thì chắc chắn là tịch ứng chân rồi. Lâu Chủ à, thế nào cũng là nhân vật chúng ta từng gặp. Hết trường 37, chúng ta cùng nghe tiếp trường 38, điểm xấu, người dịch hòa dực phi phi. Lùng hai người về đến cổng nam, cái cánh cổng cung mở toang. Đã thấy hai nhóm người đối đầu nhau. Phe ngoài cổng là các tu sĩ với quảng nhân đại diện. Trong cổng là đội ngũ tu sĩ và quan binh do huyền dương hầu hoắc vô vi đứng đầu. Có điều xem ra phía quảng nhân đang đứng bên bờ vực. Một đội quan binh hơn ngàn người đã bảo vệ nhóm quảng nhân. Đằng xa còn có quan binh kéo tới ồn ồn không dứt. Mà Bách Cương vừa rồi dân theo bảy yêu tới đây Lại không biết đã đi đâu Thầy đám tu sĩ bên phía huyền dương hậu Trong cổng cung đều dùng màn che mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy Xe tay áo của mình ra Làm thành vải tre Sau đó hai người lẫn vào sau lưng huyền dương hậu Như không có việc gì Quan sát nhất cử nhất động Của đôi bên tranh chấp Bên cạnh huyền dương hậu Là đội ngũ quan binh xen lẫn tu sĩ Đội ngũ này hùng hùng hồ hồ có vẻ hơn ngàn người sau lưng hoắc vô vi còn có một chiếc kiệu màu đen là mà thấy có người nửa nằm nửa tựa bên trong nhìn thân hình có lẽ là người đàn ông đã có tuổi còn chuyện người này là ai thì không thể biết được phía bên trái là gần trăm tu sĩ toàn thân đầy máu trông dáng vẻ bọn họ chắc là vừa bị đám người huyền dương hầu bắt làm tù binh gần như trên cổ mỗi người đều đặt một thanh đao lớn xem ra chỉ cần quảng nhân có câu trả lời khiến huyền dương hầu không hài lòng phía bên này sẽ đại khai sát giới cùng mạch quanh đây không có thi thể không đầu nào cảnh tượng tàn khốc kia vẫn chưa bắt đầu lâu này quan bình tụ tập sau lưng quảng nhân càng lúc càng đông cả một con đường lớn nghiền nghịt quan quân tay cầm binh khí mà đất rơi chân đám tu sĩ này cũng bị đặt cấm chế chặn đất đường thoát thân bằng đột pháp ngũ hành của bọn họ mà đến khi đã có bốn năm ngàn quan quân tập trung sau lưng quảng nhân huyền dương hầu nãy giờ vẫn im lặng không nói cuối cùng cũng mở miệng đại phương sư chuyện đến nước này rồi giữ mạng vẫn là quan trọng hơn lời hứa với ông lúc nãy vẫn có hiệu lực chỉ cần ông bước qua thì vẫn là đại phương sư đại phương sư phái phương sĩ và đại phương sư môn phái mới của chúng ta thì có gì khác nhau đâu Dù ông không hứng thú với cái này Cũng phải nghĩ đến người bên cạnh mình Ông muốn bọn họ Theo ông vào luân hồi thật sao Trong lòng huyền dương hầu nói Quảng nhân vẫn giữ vẻ mặt ung dung điềm tĩnh Đại hoặc vô vi nói xong Ông ta mới cười nhạt <cười> Nếu quảng nhân Cũng nói lời nuốt lời Thì chẳng phải cũng giống như Chư vị nhân huynh bên cạnh ông sao Huyền dương hầu Bên cạnh ông đã có quá nhiều người như vậy rồi. Quảng nhân không qua đó góp vui nữa đâu. Rắt nữa ra tay, Quảng nhân đã chuẩn bị tâm lý vào luân hồi. Xin huyền dương hầu tác thành. Còn những người khác thì mong hãy cho bọn họ thêm một cơ hội. Ai đầu quân thì giữ lại. Còn như bằng lòng theo Quảng nhân cùng vào luân hồi. Cùng xin huyền dương hầu đừng ngăn cản. Nếu Đại Phương Sư đang nghĩ kỹ rồi. Vậy thì đừng trách chúng ta Huyền Dương Hậu còn chưa nói xong câu này Đã thấy trong đội ngũ trước mặt Có mấy chục tu sĩ và quan binh Đột nhiên dùng binh khí Và pháp khí trong tay tấn công Người bên cạnh mình Bây giờ mới biết đám quan quân này Thì ra đều là tu sĩ giả dạng Gần như tất cả mọi người Đều đang đề phòng đám người quảng nhân bên ngoài Ai mà ngờ Quảng nhân còn chưa kịp có hành động gì Phe mình đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau nên người này giải quyết xong người bên cạnh Thì chạy thẳng về phía Hoàng Cung Đợi đám người huyền dương hầu sực tỉnh Bọn họ đã chạy được Một khoảng rất xa Thầy điên tù sĩ này Đều không sử dụng đồn pháp ngũ hành Đây rõ ràng là kế dụ địch Lúc này Hoặc vô vì cản đến người đang định đuổi theo lại Kệ mấy con chuột ấy đi Giải quyết xong đại phương sư Rồi mới lôi chúng ra Sẽ thành ngàn mảnh Nói rồi Huyền Dương Hậu đẩy mấy hộ vệ chắn trước mặt mình ra. 
cười khẩy một tiếng tiếp tục nói với quảng nhân thì ra đại phương sư đã chuẩn bị từ sớm có điều mấy con chuột ấy cũng không ảnh hưởng được đến đại cục đâu còn có con chuột nào khác không nếu hết rồi vậy thì bây giờ sẽ theo ý nguyện của ông tiến các người xuống luân hồi nói xong mấy câu này trước mặt huyền dương hầu xuất hiện bốn lao giả mặc phục sức giống nhau bốn người này không nói không rằng lắc mình lao về phía quảng nhân nhanh như điện sẹt nhìn thấy bốn người này quy bất quỳ nấp trong đám người đột nhiên hít một hơi lạnh thì thầm bên tai ngô miễn bốn lão giả đó là huynh đệ ruột bọn họ đều từng bị tử phúc cho một vố đau nhưng nhờ có thuật pháp tinh diệu mà toàn vẹn rút lui người có thể toàn vẹn trở lui trước tử phúc người tưởng tượng xem sẽ là người thế nào vì ngoại cung không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành lúc này bốn lao giả chỉ có thể trực tiếp xông ra để ngày khi bọn họ xông ra khỏi cổng cung quảng nhân quảng đế và hòa sơn đã dàn xong trận hình ba góc không đợi bốn lão giả đến gần ba người cũng đã xông lên theo kế hoạch của huyền dương hầu bốn lão giả này mở ra một cửa sau đó tu si và quan quân bên ngoài sẽ cùng áp tới nhảy lúc đám người quảng nhân ốc còn không mang nổi mình ốc thì vùng đạo phân thây bọn họ nhưng không biết vì sao khỏi khăn bốn lão giả xông ra ngoài trong lòng hoắc vô vi bông rừng rơi lên một nỗi sợ khó hiểu như thể mình và quảng nhân đổi chỗ cho nhau ông ta mới là người bị bao vây không thể chạy ra ngoài trong lùng huyền dương hầu lơ đánh bốn lao giả đã lao vào đánh nhau với ba người quảng nhân bốn lao giả cũng không định hiếu chiến chỉ muốn xông phá đối phương sau đó một đòn giải quyết quảng nhân mà thôi nhưng bọn họ cũng rất băn khoăn ban đầu không phải đã nói cùng lúc bốn người họ xông ra tù sĩ đằng sau và quan binh trong ngoài cũng sẽ áp tới sao sao những người vốn nên cùng tấn công sau lưng lại không có động tính gì tuy nhiên trận hình của ba người quảng nghĩa chỉ mỏng như giấy bốn người họ xông phá còn dễ hơn thổi bụi đối diện chỉ còn quảng nhân và mấy tu si chẳng đáng kể đến đại phương sư dường như có vẻ kinh ngạc để nỗi quên cả né tránh bốn người đều có cùng một suy nghĩ xem ra đại cục đã định rồi nhưng khi tưởng chừng xăm xông tới trước mặt quảng nhân thì trên mặt mấy tu sĩ quèn sau lưng đại phương sư trần lộ ra một biểu cảm quái lạ tình thế này bốn người đã trải qua nhiều lần bọn họ thầm cảm thấy có chút không ổn có điều tên bắn ra không thể quay lại đã đến trước mặt quảng nhân chỉ đành tiếp tục cắn răng xông tới thôi ngay khi bốn người đến trước mặt quảng nhân bảy tu sĩ quèn kia cũng xông về phía bọn họ lúc mấy người này bất động đã che giấu khí cô không nhìn ra có gì không ổn nhưng vừa vận dụng công pháp bốn lao giả thoát cái đã hiểu ra là chuyện gì chúng kế rồi nhưng người này nào có phải tu sĩ quèn bọn họ rõ ràng là người đứng đầu mấy môn phái lớn tuy thuật pháp của bọn họ không bằng quảng nhân nhưng hợp lại với nhau thì bốn huynh đệ mình đã không thể giải quyết dễ dàng nữa rồi tên khốn hoắc vô vi kia đã nói đằng sau sẽ có tu sĩ và quan quân ùa tới như thủy triều kia mà sao chỉ có một đợt sóng là bốn huynh đệ ta vậy thấy tình thế không ổn bốn huynh đệ khôn ngoan đồng loạt lui về phía sau tạm tránh khỏi mũi công của đám người quảng nhân về đến nơi mỗi người xe cho hoắc vô vi bốn cái bạt tai trước đã đánh xong mới chất vấn ông ta chuyện này là sao để lúc này muốn đi thì đã muộn rồi ba người quảng nghĩa bây giờ trở nên kiên cố không thể lay chuyển lại thêm quảng nhân và mấy trưởng môn hợp lực trước sau thoát cái đã tách bốn người họ ra sau đó hai ba người vây quanh một người tình thế đảo ngược trong nháy mắt bốn người họ vốn còn có tuyệt ký độn pháp ngũ hành năm ấy chỉ nhờ có phép này mới thoát khỏi tay tử phúc nhưng hiện giờ nơi đây đã bị đặt cấm chế chẳng khác gì bê đá tự đập chân mình chào lục mấy người hồn hển mắng huyên dương hầu thì tình hình ở cổng cung đã thay đổi các tù sĩ vốn đang quỳ dưới đất chờ tay nâng đao hạ lúc này đã đứng ở cổng cung trong tay bọn họ cầm chính những binh khí vừa mới kề bên cổ mình 
dây chân là liệt những tù sĩ quan bình bên cạnh huyền dương hầu hay trường thứ 38 mời các bạn nghe tiếp trường 39 người chủ sự tầng 32 người dịch hỏa dực phi phi ngay khi bốn người vừa xông ra khỏi vòng vây của đám người quảng nhân hoặc vô vì vẫn còn ở trong hoàng cung cuối cùng cung sực tỉnh vội vàng ra lệnh cho đám người bên cạnh và quan binh bên ngoài đồng loạt xông tới nhưng cùng lúc chỉ lệnh của ông ta truyền ra ngoài thì những tù sĩ đang chuẩn bị chịu hình đột nhiên đứng dậy mà những đào phủ đang cầm chân bọn họ lại trở tay phối hợp với những người này giao binh khí trong tay và những pháp khí giấu sẵn cho đám tù sĩ đám tù sĩ vốn đã bị khống chế ở cổng cung gần trăm người thoát cái đã chiếm cứ vị trí cổng chính bọn họ tự động chia ra làm hai đội một nửa trong số đó hoặc dùng thuật pháp hoặc dùng luôn pháp khí trong tay để giải quyết những quan quân và tu sĩ đang đóng ngoài cửa cầu lông hoặc vô vị giật mình muốn phản công thì bốn năm chục tu sĩ đã hợp sức thi pháp một quả cầu lửa khổng lồ đánh về phía đám người của ông ta thuận điều khiển lửa như vậy đã xem như đỉnh cao đám người hoặc vô vi không dám cự lại chỉ đành nghĩ cách né tránh nhưng thế tới của quả cầu lửa quá nhanh còn có không ít quan bình không tránh kịp bị thiêu thành cho trong nháy mắt quả cầu lửa bay thẳng đến trước chiếc kiệu kia tuy nhiên khoảnh khắc cầu lửa chạm đến kiệu thì đột nhiên biến mất như thể chưa từng xuất hiện vậy nhận lùng bên trong hỗn loạn một nửa tu sĩ còn lại dùng binh khí pháp khí trong tay dỡ bỏ không cổng bên trong không cổng lộ ra một trận pháp ẩn sau khi trận pháp lộ ra nước người này bắt đầu thi pháp khởi động trận pháp rồi la sầu trận pháp đã được khởi động trái phải mấy trăm trường xung quanh cổng cung cùng lúc xuất hiện một bức tường cao trong suốt bức tường cao không ai nhìn thấy này ngăn cách hai đội ngũ của quảng nhân và hoắc vô vi trừ phi bên trong có tu sĩ ngừng trận pháp không thì dù bên nào muốn pha vơ trận pháp xông ra cũng cần tốn rất nhiều công sức thế đám thuộc hạ xông qua trận pháp mấy lần cũng không có kết quả mặt hoắc vô vị đã tái xanh ông ta quay lại nhìn chiếc kiều trong kiều truyền ra một giọng đàn ông không ngờ ta lại phải ra mặt nhanh như thế đám kém cỏi này cũng giải quyết không xong huyền dương hầu người khiến ta hơi thất vọng đấy giọng người này đã qua sửa đổi dường như sợ người ta nghe ra thân phận mình không cần giờ vẫn chưa phải lúc ông ra tay hoặc vô vì nói xong thì hất văng một tùy tùng vừa mới từ đằng xa chạy tới có vẻ tức giận hỏi hắn vì tịch đại thuật sĩ tịch ứng chân kia đâu không phải bảo ông ta tới đúng giờ sao bây giờ ông ta đâu rồi tùy tùng kia bị ông ta đẩy ngã thở không ra hơi hơi run rẩy trả lời à, tịch đại thuật sĩ nói ông ấy muốn đi ngắm nương nương tỷ chức đã dục ông ấy mấy lần tịch đại thuật sĩ bảo tỷ chức đừng làm ồn nói khi nào nên đến ông ấy sẽ đến tỷ chức không còn cách nào chỉ đành về đây phụng mệnh với huyền dương hầu đại nhân trước thế này mà cũng gọi là phục mệnh bảo người đưa người tới người không đưa người phục mệnh cái quái gì trong cơn thịnh nộ hoặc vô vi tát một cái vào đầu người tùy tùng sau một tiếng vang trầm người tùy tùng chỉ còn lại thân mình đứng trên đất đầu đã biến thành đống thịt vụn văng tứ tán gần như cùng lúc hoắc vô vi đánh chết tùy tùng tình hình bốn lão già đang giảng co với đám người quảng nhân bên ngoài cũng thay đổi một trong bốn người hóa thành quả cầu lửa đánh xuống quảng nhân gần như đồng thời quảng đế bên cạnh vùng mái tóc mái tóc mây của nàng ta lóe sáng từ trong cầu lửa hình người đã cách mặt đất mấy trường phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó lửa vụt tắt lao già vừa rồi rơi xuống từ lưng chừng không chỉ thấy trước ngực lão xuất hiện một cái lô to bằng miệng chén trái tim bên trong không biết đã đi đằng đào mấy lao giả bốn người như một sau khi một người bỏ mạng trên mặt ba người còn lại đều xuất hiện một biểu cảm đau khổ động tác trên tay ba người bất giác dâng nở nhịp chỉ thoáng chốc bất động này thôi đã đủ lấy mạng bọn họ trường kiếm trong tay quảng nghĩa đã chém bay đầu của một người một người khác 
chết dưới đòn hợp sức của Hòa Sơn và Quảng Đế. Người cuối cùng bị năm sáu trường môn tấn công. Vợ hơi lờ đà đã bị một trong các trường môn dùng sấm xét từ lòng bàn tay đánh bay nửa thân mình. Thấy tư lão mình tốn bao nhiêu công sức mở đến giúp đỡ thoát cái đã mất mạng. Hoặc vô vì căn răng quát thuộc hạ. Trận pháp này chỉ có mấy trăm trường đi vòng qua. Thông báo vệ úy bên ngoài. Bảo đại quân của hắn đàn áp tranh thủ thời gian chờ chúng ta ra ngoài. Ông ta vừa dứt lời. Mọi người trông như vo quan bên cạnh hoảng hốt kêu lên. <cười> vừa rồi lúc tư lão xông ra ngoài. Đại quân của vệ úy chắc đã xông lên rồi. Bây giờ bọn họ im hơi lặng tiếng. Chắc không xảy ra biến cố gì chứ. Vừa nói mấy câu này. Vào quan bắt đầu chậm rãi lùi lại. Sợ tin tức khiến huyền dương hầu nổi giận. Sẽ giận chó đánh bèo. Chút lên người mình như tùy tùng vừa rồi. Bây giờ. Hoặc vô vị đã sực tỉnh. Nên xuyên qua cổng cung. Về nơi quan quân tập trung bên ngoài. Chỉ thấy. Bốn năm ngàn người. Chen chúc nhau đứng yên bất động tại chỗ. Vệ úy liên minh với ông ta. Đang ngồi trên lưng con ngựa cao to quan sát cổng cung. Xem ra, vệ úy đại nhân này cũng không quan tâm đến tình hình phía quảng nhân. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn hoắc vô vi. Ánh mắt đó giống như một con chó ngào đang đợi mệnh lệnh vậy. Chỉ trong lát, mọi thứ đều bất ổn. Lòng hoắc vô vi loạn cào cào. Thì lúc này, một đám mây đen không biết bay đến trên bầu trời từ khi nào. Khi người ta bức bách không thở nổi. Sau một chàng sấm chớp, mấy chục bóng người từ trên đám mây đen nhảy xuống. Điếc bóng người này vây quanh hoắc vô vi, vùng những pháp khí hình dạng kỳ quái bắt đầu chém giết. Y yêu, đám yêu này không phải người của chúng ta sao? Sao lại tạo phản rồi? Trong đội ngũ của hoắc vô vi, có người nhận ra bảy yêu nhảy xuống từ đám mây. Lâu này đang hốt hoảng kêu la, nhao nhào một trận, vì hoắc vô vi chớp mắt. Đã có gần trăm người bỏ mạng Bạch Cường Người dám làm phản Không muốn cắt đất dựng nước nữa sao Hoặc vô vì chém chết một con yêu Rồi quát lên với thủ lĩnh bảy yêu Bọn họ đã cho các người lợi ích gì Các người không cần cả Vương quốc tán tiền của mình nữa sao Bọn họ cho chúng ta Một lợi ích có thể thực hiện được Bạch Cường cười gằn Nhìn hoặc vô vi Dùng đại bàng trong tay Đánh đắt đầu một tu sĩ Rồi nói tiếp Lời hứa của các ngươi Chỉ là trăng trong nước Trăng lớn cỡ nào cũng không bắt lấy được Huyền Dương Hầu Hôm nay ta phải dùng thủ cấp của ngươi Và vấn thiên lâu chủ Đổi lấy một cõi thanh tu Cho tán tiền chúng ta Xin lỗi nha Chú thích Đại Đảng Đảng Một loại binh khí dài và nặng Hình dáng như chiếc đinh ba Ở giữa có mũi thường sắc bén gọi là chính phong hai bên có hai chĩa hình cung hướng lên trên và ra ngoài như cánh phượng hoàng giang rộng hết chú thích vừa nói thân hình bách cương vừa phồng lên dữ dội nháy mắt đã biến thành quái vật không giống người cũng chẳng ra thú hắn gầm lên một tiếng giờ đảng lên lao vào hoắc vô vi sau khi bách cương biến thân bảy yêu cũng lần lượt biến theo phút chốc Mấy chục con yêu quái mặt mày hung tận Vô đến hoắc vô vi Từ mọi hướng khác nhau Trong lúc bọn chúng hành động Đám quảng nhân đứng bên ngoài cổng cung Ông dùng quan sát Có vẻ không định thừa cơ xông vào Tịch ứng chân Ông còn không ra sao Lúc này hoặc vô vi đã lùi đến Bên chiếc kiệu Dù như vậy Ông ta vẫn không xin người trong kiệu giúp đỡ Tuy nhiên tiếng gọi này Cuối cùng cũng có hiệu quả Một chàng cười to Chợt vang lên trong không khí. Một con yêu đã xông tới bên cạnh hoắc vô vi. Bông điện nổ tung. Bồn một tiếng. Đã hoa thành màn sương máu. Lan tỏa trong không khí. Bây giờ. Từ trong màn sương. Chuyển đến một giọng bất đắc dĩ. Không phải đã bảo với người. Lúc nên đến. Thì thuật sĩ ra ra đây sẽ đến sao. Vẫn chưa chết hết mà. Sợ gì chứ. Người là to như thế. Nếu khiến hoàng đế tình ngủ thì sao. Điện thay thuật sĩ ra ra đây Đang trò chuyện với nương nương Thì ta giải thích thế nào được chứ Vừa nói Một bóng người vừa bước ra từ màn xương máu Chỉ là vị đại thuật sĩ Tịch ứng chân kia Bên thắt lưng lão Trao một thẻ bài ngọc Trên đó dùng chữ giáp cốt khắc 32 Điện thay tịch ứng chân Hoặc vô vì giống như 
gặp được cứu tinh chỉ vào bầy yêu của bách cưng để bọn chúng đã phản cả rồi vậy thì dùng đầu của đám yêu này ổn định lòng quân đi hết trường thứ 39 mời các bạn nghe tiếp trường 40 bên trong kiểu sau khi tịch ứng chân đến hoặc vô vì giống như gặp được cứu tinh lào thuật sĩ này là một trong hai quân ác chủ bài cuối cùng của ông ta chưa đến vạn bất đăng dĩ thì không thể mời người trên kiệu ra được nhưng dù chỉ có một mình tịch ứng chân thì cũng đủ xoay chuyển càn khôn rồi tuy nhiên lão thuật sĩ si dường như hoàn toàn không xem chuyện này ra gì lão nhìn trái ngó phải có vẻ mất kiên nhẫn nó với bách cường lãnh đạo bầy yêu thuật sĩ si ra ra đây không có thời gian đâu vừa rồi nương nương đang kể với ta đến đoạn nàng sáu tuổi ăn cá bị hóc xương ta còn phải về nghe xem cuối cùng làm sao lấy được xương cá ra về tên tiểu yêu hoặc các người qua đây đứng thành hai hàng song song nghe hiệu lệnh của thuật sĩ ra ra một hai ba cầm vũ khí trong tay các người đập vào đầu người đối diện đi sở dị bách cường dẫn theo bảy yêu xuất hiện muộn như thế là vì kiêng rẻ lão thuật sĩ này hắn chỉ huy bảy yêu nấp trong mây đen với định đợi đến khi quảng nhân và tịch ưng chân lớn bại câu thương mới ra chiếm lợi không ngờ tịch ưng chân mãi công không xuất hiện mà phía hoắc vô vi lại bắt đầu có thế bại trận quảng nhân sắp sửa phản công vào hoàng cung nếu bách cường sớm biết tịch ưng chân sẽ đến hắn tuyệt đối sẽ không chọn bước ra lội vào vũng nước đục vào lúc này nhưng bây giờ nói gì cũng đã vô dụng bạch cường cười khẩy với tịch ưng chân quay lại hồ lên với quảng nhân đại phương sư bây giờ chúng ta bắt tay được chứ nếu ông và ta bắt tay dù là đại thuật sĩ cùng chẳng hề gì trong lúc bạch cường mạnh miệng vẻ mặt tịch ưng chân càng trở nên mất kiên nhẫn không đợi hắn nói hết lão đã bất ngờ biến mất chỉ trong thoáng chốc tịch ưng chân biến mất từ chỗ bảy yêu tập trung đột nhiên vang lên một tiếng động lớn mấy con yêu đứng tại đó biến mất trong đám xương máu tịch ưng trần bước ra từ màn xương máu vừa đi vừa nói với bách cường cả người cứ việc nói chuyện đừng quan tâm đến thuật sĩ ra ra từ từ mà nói không vội nói xong trước khi đám tiểu yêu này chết hết là được cô không biết làm sao lấy được cây xương cá ấy ra nữa thấy đồng loại chết thảm đôi mắt bách cường thoát cái đã đỏ ngầu lập tức bỏ qua quảng nhân hồ tọ với bảy yêu đã lộ vẻ hoảng sợ diệt trên hoặc vô vi ông ta là người chủ sự ở đây diệt ông ta rồi thì tịch đại thuật sĩ sẽ được về tâm sự với nương nương tận mắt nhìn thấy đồng loại chết trong tay tịch ưng chân nhưng bách cường cũng không dám đối đầu trực diện với lão già này cuối cùng chỉ đành triệu tập binh mã để diệt hoặc vô vi hy vọng người này chết rồi sẽ không còn ai ra mệnh lệnh tịch ưng chân cũng không làm khó mình nữa lúc này mấy mấy con yêu cùng xông tới hoắc vô vi đề phòng tịch ưng chân quay lại cứu viện bạch cường vung đảng lên chắn đường lão cùng lúc xông tới cơ thể bạch cường và đại đảng trong tay trở nên gần như trong suốt yêu khí trên người hắn thu lại tù sĩ si bình thường đều không cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ người hắn thấy bạch cường biến thân tịch ưng chân cười hăng hắc lẩm bẩm <cười> thế này mới thú vị đấy thỏa sĩ si ra ra đây xem người kiên trì được bao lâu nói được nửa câu tịch ưng chân thong thả đi về hướng bách cương sông tới mà thấy hai người sắp sửa chạm nhau đại đảng trong tay bách cương chuẩn bị đánh nát đầu tịch ứng chân đại đảng này vung lên còn mang theo tiếng rồng gầm nhưng tu si tu vị hơi kém đứng gần đó đều đã ngồi phịch xuống đất bọn họ ôm chặt lồng ngực đang đập thình thịch trái tim gần như sắp nhảy ra ngoài thấy đại đảng bổ xuống tịch ưng chân không hề có ý định tranh né lao cười tủm tìm nên bách cương về mặt vặn vẹo để thuật sĩ ra ra đây thử sức mạnh của người còn chưa nói xong câu này đám người đang nghe thấy một tiếng vang lớn yêu khí từ từ chỗ hai người họ lan ra khắp trời yêu khí này quả thực quá nồng nặc giống như sương mù bao phủ hoàn toàn hai người à đây có chút sức mạnh từ trong sương mù chuyển ra giọng của tịch ưng chân sau đó một bóng người mờ mờ ảo ảo dần dần hiện ra không ngờ là bách cương lúc này tay hắn chống không 
đại đảng kia không biết đã đi đằng nào thân mình hắn bắt đầu run rẩy thật hiếu không ngừng co dòng máu màu tim đen chảy ra đi được năm sau mức bạch cường lảo đảo ngã ầm xuống đất hắn vẫn còn hơi thở yếu ớt có lẽ chỉ ngất đi mà thôi sau khi bách cường ngã xuống một bóng người lần nữa xuất hiện từ giữa màn xương yêu trong tay bóng người này cầm đại đảng của bách cương chính là tịch ưng chân vừa mới chịu một đòn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì người chịu đòn vẫn khỏe mạnh đứng trên đất người cầm gậy đánh người lại ngã ra tịch ưng chân bước ra từ xương yêu vô định một đòn giải quyết bảy yêu vây đánh hoắc vô vi nhưng ra rồi mới thấy bên cạnh huyền dương hầu đã không còn con yêu nào đứng được nữa vừa rồi khi màn xương yêu lan ra mấy chục con yêu đã lao tới hoắc vô vi nếu chỉ có một hai con yêu huyền dương hầu vẫn có thể đối phó nổi nhưng nhiều yêu thế này cùng sông lên hơn nữa những tu sĩ có tu vi đều ở cách quá xa ngoài đợi bị xé xác ông ta chỉ còn biết trông vào kỳ tích xuất hiện ngay khi hoắc vô vị vung kiếm chèm bay con yêu đầu tiên xông lên dèm chiếc kiệu sau lưng ông ta bông điền không gió mà phất phơ và con yêu đã xông tới trước mặt hoắc vô vi kêu thảm một tiếng cơ thể nát bấy là tả rơi đầy đất không một ai tại hiện trường nhìn thấy bọn chúng làm sao trở thành như vậy trong kiểu có điều quái lạ con yêu dẫn đầu đợt tiếp theo xông lên chính là hiu mi lúc trước đã bị bách cương dạy dỗ trong đại điện hắn gầm lên một tiếng lắc mình tránh khỏi vị trí phía trước chiếc kiều sau đó thân hình vụt lên cao sơ một chiếc xương đùi không biết của động vật gì hung hăng nện xuống đỉnh kiều khi mọi người đều cho rằng hiu mi sẽ đắc thủ nọc chiếc kiệu đột nhiên tung ra sau đó một sức hút cực mạnh lôi hiu mi vào trong nếu còn yêu khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang ngửi thấy một mùi móc tanh bay ra từ trong kiểu rời la sầu dèm kiệu lần nữa phất phơ tám chín mảnh xác yêu bị vứt ra ngoài lúc này bảy yêu đằng sau đã đến trước chiếc kiểu để thấy mảnh xác dưới đất đám yêu này đều hớp hơi lạnh còn yêu đầu tiên sực tình không nhào tới chiếc kiệu nữa cất tiếng hù hù một chàng rồi chạy trốn về phía cổng bắc không địch lại thì chạy là thiên tính của yêu có một con màu đầu mười mấy con yêu khác cũng chạy trốn theo lại nói về phe quảng nhân ở bên ngoài cổng cung lục tịch ưng trần xuất hiện đại phương sư đã nhíu mày vốn đã tính đến đề nghị dông điệu bách cương nhà lùng bên trong hỗn loạn bảo các tu sĩ ở cửa gỡ bỏ cấm chế mình sẽ dân theo đám phương sĩ và người đứng đầu các phái sông vào cùng bách cương hợp sức về đánh tịch ứng chân nhưng quảng nhân vừa mới nhìn thấy một màn bầy yêu chết thảm cũng loang thoáng thấy được tướng mạo của người trong kiểu tuy chỉ trong phút chốc cũng đủ khiến đại phương sư túa mồ hôi lạnh vốn cho rằng mình đã tương kế tiểu kế hết sức kín kẽ không ngờ lúc này người kia lại xuất hiện ở bên cạnh hoắc vô vi bây giờ tịch ưng chân cầm đại bàng trong tay thấy phía hoắc vô vi không đáng ngại bay chậm rãi bước đến chỗ trận pháp trước cổng cung vừa đi vừa nói trận pháp mà bày khá lắm cơ mà phải thử xem nó có chịu nổi một đòn của thuật sĩ ra ra đây không nghe xong mấy câu này sắc mặt của hơn trăm tu sĩ bên trong trận pháp thoát cái trắng bệch thấy tịch ưng chân đã đi đến trước trận pháp đang định giơ đại bảng lên thì đột nhiên nghe có một tiếng khóc nỉ non của trẻ con từ trong hoàng cung sau lưng chuyển tới cứu mạng có người muốn ăn nhân sâm còn có vương pháp nữa không hết trường thứ bốn mươi chúng ta cùng nghe tiếp trường bốn mốt vỏ quyết dày có móng tay nhọn tịch ưng trần vô đàng giơ đại bảng lên nghe thấy tiếng khóc này cơ khóe mắt lão bất giác dần dần sau đó lão làm ra một hành động khiến huyền dương hầu không thể tin nổi là vật đại đảng rơi xuống đất đánh keng một tiếng quay lưng xài bước đi về phía tiếng khóc trẻ con kia hoặc vô vì cả kinh trước hành động này của lão thuật sĩ sừng sốt dây lát hỏi tịch ưng chân đã đi đến bên cạnh mình tịch tiên sinh ông đang làm gì vậy mặc mớ gì ngươi tịch ưng chân bực bội trừng mắt với hoặc vô vì nói bằng giọng điệu người già dạy dỗ trẻ con giải quyết yêu quái cho ngươi rồi 
Bây giờ chỉ còn lại mê tên phương sĩ bên ngoài thôi Không cần thuật sĩ ra ra đây Lo liệu giúp người nữa chứ Cùng đèn đến lượt các người tự thân vận động rồi Đối phó người ngoài Thì cũng thôi Chứ đối phó mây phương sĩ nhỏ này Người có kinh nghiệm hơn ta Nói đến đây Tịch ưng trần đã bước đến bên cạnh chiếc kiều Lão thuật sĩ đột nhiên dừng bước Nhìn người bên trong xuyên qua rèm kiểu Trần trừ dây lát Rồi tiếp tục đi về phía tiếng khóc trẻ con Là vừa đi vừa lầm bẩm Biết khôn thì đừng làm căng quá Không thì hòn đá đập xuống chân Bụng làm dạ chịu đấy Nói xong câu này Thân hình tịch ưng chân trở nên mơ hồ Càng tiến về phía trước Bóng dáng lão thuật sĩ càng mờ đi Phụt chốc đã biến mất trong không khí Lão thuật sĩ nói mấy lời này Trong kiệu im phăng phắc Giống như một chiếc kiệu rỗng Mà đến khi tịch ưng chân khuất rằng Trong kiệu mây vang lên Một giọng âm trầm Bao nhiêu năm rồi Vị nhân huynh này vẫn như thế Năm đó cùng hợp tập sông lên Thái Sơn Bây giờ không hề thay đổi Nghe người trong kiệu lên tiếng Ngồi biến lân trong đám người thấp giọng thi thào bên tai quy bất quy Vừa rồi Người trong kiệu đã sử dụng phương thuật Nghe giọng quen tai lắm không phải người đó đây chứ Ông già vẫn như mọi ngày Cười tùm tìm gật đầu Đạp với giọng có phần châm biếm Không thấy quảng nhân bên ngoài Đã sợ tái mặt rồi sao Ông đây đợi xem Lúc hai người họ giáp mặt nhau Quảng nhân còn dám tự xưng Đại phương sư nữa không Chỉ nghĩ thôi mà ông đây Đã muốn cười thành tiếng rồi Gần như cùng lúc quy bất quy dứt lời Giọng người kia lại từ trong kiệu truyền ra Quảng nhân Lúc này đã nhìn thấy ta rồi Cứ còn muốn tiếp tục giả ngốc sao Hay là làm đại phương sư lâu quá Thật sự đã quên ta luôn Nói đến đoạn sau Dèm kiệu được vén lên Mọi người trung niên Vẫn phục sức phương sĩ từ bên trong bước ra Khoảnh khắc phương sĩ trung niên bước ra Tất cả phương sĩ xung quanh Đều trố mắt Có người bất giác quỳ xuống với ông ta Quảng nhân thì không cần nói Cả quảng nghĩa quảng đế cũng biến sắc Đầu gối hai người mềm nhũn Suýt thì khụy xuống Công may hai người này Đều cảm thấy trong này có điều kỳ lạ Miễn cưỡng mới đứng vững được Lúc này mọi người đều rời ánh mắt Lên quảng nhân mặt trắng bệch Xem thử đại phương sư Giải thích thế nào Quảng nhân trầm ngâm dày lát Khẽ khẽ gật đầu Sau đó quỳ lại về phía phương sĩ trung niên Cùng kính thưa Đệ tử không biết sư tôn từ ngoài biển quay về lúc nào Trước đó vô tình mạo phạm Xin sư tôn thư lỗi Thế đại phương sư quỳ xuống rồi Tất cả mọi người có mặt Loạt soạt quỳ xuống với phương sĩ trung niên Đại phương sư Người khách sáo quá rồi Bây giờ đại phương sư là người Không phải ta Phải phương sĩ do đại phương sư đứng đầu Người còn nhớ Có một lão phương sĩ tên là Tử Phúc Ta đã mãn nguyện rồi Phương sĩ trung niên đang nói Chính là đại phương sư tiền niệm tử phúc Mới mấy năm trước Đã theo ba ngàn đồng nam đồng nữ Vượt biển đông đến tiên đảo bồng lai Vợ chồng thấy tử phúc Bước ra từ trước kiểu Quảng nhân còn tưởng Có người đang giả dạng sư tôn mình Nhưng dùng bí thuật độc môn của phái phương sĩ Tâm nhãn để nhìn Cô không nhìn ra Tử phúc trước mặt là giả Điểm độc đáo của tâm nhãn là có thể nhìn thấu bất kỳ ảo thuật nào Nếu có người làm phép thay đổi dung mạo Cũng sẽ bị tâm nhãn phát hiện ra Để đề phòng đối phương có huyễn thuật cực mạnh Quảng nhân còn hao tổn khá nhiều thuật pháp Sử dụng tâm nhãn nhìn tận bạch máu của đối phương Chắc chắn đó chính là Đại Phương Sư tiền niệm Từng vượt biển Bây giờ Quảng nhân mới kinh ngạc Hành đại lễ với Sư Tôn mình. Quảng nhân quỷ dây đất túa mồ hôi to bằng hạt đậu nành Ông ta đang định bảo gan Nói vài câu xác nhận Thì Tử Phúc đã đi đến bên cổng cung Lên tiếng trước Sao vậy Đại Phương Sư Còn muốn ta đích thân phá giải trận pháp này sao Từ khi nào mà chúng ta Phải nói chuyện cách một bức tường vậy Tuy người đứng đầu Các môn phái sau lưng Quảng Nhân Đều liều mạng muốn ngăn cản Nhưng Quảng Nhân Vẫn bảo hơn trăm tu sĩ bên trong trận pháp Các vị vất vả rồi Bây giờ xin gỡ bỏ trận pháp Mời sư tôn ta ra đây Nhưng quảng nhân nói xong Tu sĩ trong trận Lại không có hành động gì Đại phương sư đang định lên tiếng lần thứ hai 
thì đầu mục tu sĩ trong trận pháp đã nói thư cho chúng ta không thể tiếp nhận pháp chỉ của minh chủ ban đầu tu sĩ bảy phái chúng ta đã giao ước ngầm phái thượng đức chúng ta trông coi pháp trận đợi nội ứng ngoại hợp để khi thời cơ chín muồi mới gỡ bỏ trận pháp đại phương sư không thể vì phái tu sĩ của các người mà phá hỏng sáu phái còn lại nói hay lắm từ phong đứng trước cổng cung bật cười nên quảng nhân vẻ mặt khó xử đại phương sư nếu pháp trì của người đã vô dụng <cười> vậy thì phiền ngươi đích thân ra phát trận pháp này đi trừ phi ngươi muốn thấy ta ra tay đệ tử không dám quảng nhân khép nép hành đại lễ suy nghĩ vừa thoáng qua hai thanh đoàn kiếm đã bay ra từ ngực ông ta dưới sự điều khiển của quảng nhân hai thanh đoàn kiếm chậm rãi bay đến trước bức tường trong suốt kia tu sĩ bên trong đều lộ ra vẻ căng thẳng mắt nhìn chằm chằm vào hai thanh đoàn kiếm đã bay đến trước mặt tu sĩ đầu mục bên trong còn định liều một ván cuối cùng bảo quảng nhân đại vương sư thử nghe xem pháp trận bị phá rồi thì sẽ như thế nào ông ta còn chưa nói xong một trong hai thanh đoàn kiếm đã phóng vào ngực tu sĩ đầu mục như điện xẹt buồn một tiếng Bức tường vô hình kia đã cứu tu sĩ một mạng. Đồng thời, trên bức tường trong suốt, thoát cái, đã xuất hiện vết nứt lớn bằng bàn tay, lan ra như mạng nhện. Tu sĩ bên trong còn chưa kịp thở vào, thành đoàn kiếm còn lại đã lao tới chớp nhoáng. Mưa kiếm nhắm vào trung tâm vết nứt, mạng nhện kia nhay mắt đã rộng bằng miệng chén. Nếu tu sĩ tù vi thấp bên trong đã bị chấn động đến phun máu, ngã xuống đất co giật. Trần pháp này không duy trì được bao lâu trước quảng nhân. Ngày lúc này, một chàng cười từ trong cổng công truyền tới. Chàng cười dứt, một giọng nói vang lên. <cười> càng lớn tuổi, càng thấy được nhiều sự lạ. Đại phương sư thật, lại sợ sư tôn giả một phép. Quảng nhân, ông đây bắt đầu tò mò, lúc nhỏ người sống thế nào đấy. Sợ sư tôn đến mức này, dù hắn là tư phúc thật, người cùng không dám mở miệng hỏi xem. Vì sao vị sư tôn này lại giúp bọn huyền dâng hầu ơ? Quảng nhân tôn thờ tử phúc như thiên thần trên trời vậy. Sau khi xác nhận ông là tử phúc thì phục tùng vô điều kiện. Nhờ nghe người này nói thế, tuy quảng nhân không lên tiếng hỏi ngay, để cũng cho hai thanh đoàn kiếm ngừng lại. Người đã bị trục xuất khỏi môn phái rồi, còn muốn ở đây khích bác ly gián sao? Tử phúc ngoái lại nhìn quy bất quy, đang cười với mình ngừng dây lát rồi tiếp vốn gì ta còn định vờn như không thấy người và ngô biển nấp trong đám người đừng nêu người đã ra mặt vậy thì nói không chừng cả người sẽ phải chịu khổ đấy vốn gì ông đây cũng định vờn như không thấy người nấp trong kiểu để người cứ muốn ra mặt vậy thì không biết ai sẽ là người chịu khổ đâu quy bất quỳ vừa nói Nước tù sĩ và quan binh xung quanh đã lao vào ông già. Nhưng ngày lúc bọn họ lao tới, ngồi biết bên cạnh ông già, đột nhiên phong ra một con rồng sấm lửa. Nước tù sĩ và quan binh đi đầu không kịp tránh, liền bị thiêu thành cho. Sao vậy? Chỉ nhìn thôi à? Không định đích thân ra tay cho đã nghiền sao? Hết trường thứ 41